আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন সবাইকে ফ্রেন্ডলি ডক্টরস চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ডক্টর আহমদ হাবিবুর রহিম আজকে আমরা পাঁচটি সচরাচর আমরা যে ভুল ধারণা করে থাকি স্বাস্থ্য সম্পর্কে এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং পরবর্তীতে আমরা সিরিজ হিসেবে আরো এমন অনেক ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমেই শুরু করি যে স্ট্রোক আমরা অনেক সময় শুনি হাসপাতালে রোগী আসলে যে উনি হার্টে স্ট্রোক করেছেন আসলে স্ট্রোক শব্দটা মূলত মস্তিষ্কের সাথে রিলেটেড যে ব্রেনে যদি মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালী যদি কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় এর ফলে যদি রক্ত ক্ষরণ হয় অথবা কোনো কারণে যদি রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় এর ফলে যদি রক্ত চলাচলের অভাবে যদি কোনো পরি ক্ষতি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে স্ট্রোক বলি অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাথে এটা রিলেটেড কিন্তু হার্টের ক্ষেত্রে যদি রক্তনালী ব্লক হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি হার্ট অ্যাটাক অথবা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান আর হার্ট ফেলিওর এবং হার্ট অ্যাটাক কিন্তু এক নয় হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে মায়োকার্ডাল ইনফ্যাকশান আর হার্ট ফেলিওর হচ্ছে যে হৃৎপিণ্ডটি চলছে কিন্তু চলার সময়ও দেখা গেল যে এটা এমনভাবে কন্ট্রাকশন মানে সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে যার ফলে সে তার বডির অন্যান্য অংশে যে রক্ত পৌঁছানোর কাজটি সে ঠিকমতো করতে পারছে না তো সুতরাং এই ব্যাপারগুলো আমরা যদি জানা থাকে তাহলে আমরা আমাদের প্রেসক্রিপশনগুলো একটু সহজে বুঝতে পারবো দ্বিতীয় যে ভুল ধারণাটি আছে যদি কখনো আমাদের কোমর ব্যথা হয় আমরা মনে করি আমাদের কিডনিতে সমস্যা হয়েছে কিডনির জটিল কোনো রোগ হয়েছে আসলে কিডনির সমস্যা ছাড়াও অন্য অনেক কারণেই আপনার কোমর ব্যথা হতে পারে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কোমর ব্যথার বেশিরভাগ কারণগুলোই হচ্ছে সরাসরি মাস্কুল স্কেলেটাল পেইন অর্থাৎ মাংস পেশি বা হারের যে সমস্যা সেদিক থেকে সুতরাং প্রথমেই ভয় না পেয়ে আমরা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাব আর যদি আমরা বুঝতে না পারি এটিকে আসলে আমার কিসের সমস্যা সেক্ষেত্রে বেটার হয় প্রথমে একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে তারপরে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া আমাদের তৃতীয় একটি ভুল ধারণা রয়েছে যদি আমাদের ঘন ঘন পোস্টার হয় আমরা ধরে নেই যে আমাদের হয়তো ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে ভয় পেয়ে যায় এবং এই ভয়টা এত বেশি হয়ে যায় যে অনেক সময় দেখা যায় আমরা উল্টো ডাক্তারের কাছে আর দূরে থাকি যে মনে করি যদি ডাক্তারের কাছে যাই তাহলে যদি ডাক্তার বলে দেয় যে আমাদের ডায়াবেটিস হয়ে গেছে তাহলে তো সবসময় ইনসুলিন নিতে হবে বা চিকিৎসা নিতে হবে তো এই ব্যাপারটা আসলে নয় সবচেয়ে প্রথম কথা হচ্ছে যে বেশি বেশি প্রস্রাব হলেই যে সেটা ডায়াবেটিস এমন নাও হতে পারে প্রস্রাব ইনফেকশন হলে অনেক সময় বহুমূত্র হতে পারে বা অন্যান্য অনেক কারণেই তো সুতরাং আপনার যদি সমস্যা হয় বহুমূত্র হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন আর হ্যাঁ যদি ডায়াবেটিসের চিকিৎসার কথা বলেন সেক্ষেত্রে সেটা যত দ্রুত সম্ভব শুরু করা যায় সেটা তত ভালো না হলে কিন্তু এর বিশাল কমপ্লিকেশান আছে এখানে চোখ কিডনি এবং অন্যান্য গড় দরকারি অঙ্গগুলো কিন্তু এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সুতরাং ডায়াবেটিসকেও ভয় পাওয়া যাবে না বুকে যদি আমাদের কোনো কারণে ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি নেই যে আমার হয়তো হার্টের রোগ হয়েছে সরাসরি দেখা যায় সবাই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানোর জন্য উদ্যোগ্রীব হয়ে ওঠেন আসলে বুকে ব্যথা মানেই কিন্তু হার্টের সমস্যা নয় হৃৎপিণ্ডের সমস্যা নয় অর্থাৎ এখানে অন্য অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে সুতরাং আপনি আগে আপনার যদি বুকে ব্যথাটি এমন সমস্যা হয় যে আপনি এটা করতে আপনার স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা হচ্ছে তা আপনি অবশ্যই একজন চিকিৎসককে দেখান এবং তার পরামর্শ অনুসারে আপনি পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিন যদিও বুকে ব্যথার অন্য অনেক কারণ আছে কিন্তু তারপর আপনি তো জানেন না যে একটি হার্টের সমস্যা হতে পারে সুতরাং অবহেলা করার সুযোগ নেই এমনও হয়েছে যে গ্যাসের সমস্যা মনে করে অনেক মানুষ যে তারা হচ্ছে গ্যাসের সমস্যা মনে করে গ্যাসের ওষুধ খাচ্ছেন বা এই সেই করছেন অথচ তার কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে এবং হার্ট অ্যাটাক হলে যেটা হয় যে যত দ্রুত আমরা চিকিৎসকের কাছে যাব যত দ্রুত আমরা একটা কার্ডিয়াক সাপোর্টযুক্ত হাসপাতালে যাব আমাদের জন্য সেটা ম্যানেজ করা ততটা সহজ এবং গোল্ডেন আওয়ার বলতে একটা ব্যাপার আছে যে প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে যদি হাসপাতালে যাওয়া যায় এই হার্ট অ্যাটাকের সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ম্যানেজমেন্টটা দেয়া যায় সুতরাং এইটা আমরা অবশ্যই মাথায় রাখব যে বুখে ব্যথা হলেই সেটা হৃৎপিণ্ডের রোগ তা নয় যদি আমরা কোনোভাবে বুঝতে পারি যে আসলে এটা আমরা হার্ট অ্যাটাকের দিকে যাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে শর্ট করে একটু লক্ষণগুলো বলে দিই যদি কোনো কারণে আমাদের বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং সেটা একটা আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যাচ্ছে না একটা ছড়া একটা চাপের মতো ব্যথা ব্যথাটা ঘরের কাছে এই গলার দিকে চলে যাচ্ছে বা বাম হাতের দিকে প্রসারিত হচ্ছে অথবা আপনার অনেক সময় ব্যথার চাপটা কমও থাকতে পারে যদি ইনফিরিয়র এমআই হয় সেক্ষেত্রে অত বেশি ব্যথাটের না পাওয়া যেতে পারে গ্যাস্ট্রিকের পেইনের মতো হতে পারে আজকের পঞ্চম ভুল ধারণা যেটি সর্বশেষ এবং খুবই বহুল প্রচলিত কোনো কারণে যদি আমাদের ঘাড়ে একটু ব্যথা হয় একটু ডিসকমফোর্ট হয় আমরা মনে করি আমাদের প্রেশারটা বেড়ে গেছে এবং এই কারণে আমরা দ্রুত
সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদের ধারণাগুলো আরো স্বচ্ছ করা দরকার এবং আমাদের ভুল ধারণা যত অপনোদন হবে আমরা দিন দিন তত সহজে বুঝতে পারবো যে আমার কখন চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং কখন এটাকে আমি খুব গুরুতর ভয় পাবো না তো ধন্যবাদ আজকের মতো ফ্রেন্ডলি ডক্টরসের সাথেই থাকুন এবং আপনার যা যা জানার মতো রয়েছে আপনি কমেন্ট করতে পারেন আমরা সুযোগ মতো উত্তর দেব ভালো থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম